到了，到了！哦哦、这下可有好吃的了。哦哦、哎,哎，这里有只大公鸡啊！啊，哈，你埋的吧？没错。啊，好。哎，怎么公鸡身上爬满蜈蚣啊？鸡和蜈蚣生性相克。昨天我埋了一只鸡，果然。嘿嘿，四面八方的蜈蚣都被我引出来了。你这是什么意思啊？难道公鸡被蜈蚣咬了以后味道会更鲜美吗？我什么时候跟你说吃鸡了？哼，你不会让我吃蜈蚣吗？年轻人，华山之音乃天下极寒之处，所产蜈蚣。最为肥嫩。来到华山，若不引出几百条蜈蚣吃吃，怎么对得起我这肚子？走！哎，别动别动啊！带你回家了。哎，哦，哎。别跑，别跑！呃，对，就你最肥了。走，哎呦，哎呦呦呦！哎，呃，这个蜈蚣真的可以吃的。这蜈蚣啊，啊，用开水把它烫死，剥掉壳，过油一炸，这人间最美味的东西也不过如此啦。我还吃公鸡吧，我比较喜欢吃公鸡。这只公鸡被蜈蚣咬过。剧毒无比，你小子想找死啊？啊，那我不吃公鸡了，哼，反正我也不饿。哎，我见过多少英雄好汉呐，杀头流血都不皱半点眉头，可是竟没有一个人敢跟我这老乞丐吃蜈蚣的。小伙子，我看你啊，也是个胆小鬼。哎，哎呀，大不了一死了。我闭上眼睛，嚼都不嚼，吞那几条便是了，可不能让他小看。嗯，好。哼，嗯，你以为我看不出来呀、啊？你闭上眼睛，嚼都不嚼，一口气儿吞下十几条蜈蚣啊！你这叫耍赖皮，并非英雄好汉。嘿嘿。哎，能吃蜈蚣就叫英雄好汉啊！哎，你是不知道啊，这天下有多少人自称英雄好汉，可是啊，没有一个人有胆量跟我老乞丐一样吃蜈蚣的。嘿嘿嘿嘿嘿，吃就吃喽，大不了一死了。又香又脆呀、啊，甘甜香浓，味道有点像大虾呀、啊。我没骗你吧？嗯，<笑>这个时候如果有一坛酒的话，那就更好。吃蜈蚣不能喝酒的，否则舌头麻了，糟蹋了蜈蚣的美味。嗯、嘿嘿，差不多了，来尝尝吧。我不客气了。嗯、啊、嗯，好吃吧？嗯。嗯嗯嗯，恨不得再有一百条蜈蚣下肚才好。那不好办吗？咱把这公鸡再埋到雪里不就好了吗？嗯，没用了。第一呢，这公鸡的猛劲儿已经没有了。这第二呢，我们已经把这四下里大大小小的蜈蚣都吃光了啊！别再打蜈蚣的主意了。哎，那真是太可惜了。小兄弟啊，既然我们吃饱了，不如我再带你去享受别的啊啊，又有好玩的。嘿嘿，嗯，吃完了绝世美味，嘿，再欣赏着华山美景。正所谓，人生一大快事啊！老前辈啊，你来到华山之巅，就是为了欣赏雪景，还有吃蜈蚣吗？
。刚才你不是问那个女的是谁吗？我就是为了她才来的。她是谁啊？她叫邱意农，是江湖上鼎鼎有名的女魔头啊。我们年轻的时候，我跟她有一点夙愿。最近我听说啊，他到处作恶，还扬言，如果我不出来跟他决斗，便要杀尽我丐帮子弟，灭了我丐帮。啊，我为了阻止他滥杀无辜，于是就从岭南跑到这儿来，跟他会上一会。啊，嗯，好，他怎么少根手指头啊？嗯。啊！莫非你就是江湖上人称九指神盖洪七公的洪老前辈啊？哈哈哈哈哈哈！哎，年轻人，你的见识还挺广的嘛。你叫什么名字？呃，我，我的贱名不足挂齿了。但是我知道洪七公有两个弟子吗？一个叫做郭靖郭大侠，还有一个叫做黄蓉黄女侠的，对不对？他们俩都是赫赫有名的大人物，天下人无人不知，无人不晓啊。嘿嘿嘿嘿。哎呀，哎呀，我也好久啊，没吃黄蓉给我做的好菜好饭了，啊，真是有点馋了。不知道黄蓉那个小丫头还欺不欺负她那个傻男人郭靖呢？哈哈哈哈哈！哎，其实一个人啊，没名。没份没地位，也未尝不是一件好事情。啊，我这个老乞丐啊，做了几十年的丐帮帮主，真真正正让我觉得逍遥自在，也就这十几年。哎，我现在，哎，生活的日子，才可真正算得上是了无牵挂，悠然快活呀。哎呦呵，我刚才啊被你吵醒了，现在呢，我要睡上三天三夜，哎，就是天塌下来，你也别再吵醒我了啊！你啊，就在这儿给我守着，别让野兽给我叼走了。放心吧，洪老前辈，安心睡吧啊。哦，哼，哼，哎，人身上本有热气的，雪花遇热即融，如何能停留在他身上呢？哦，是哦，他睡觉的时候潜行神功，将热气尽数收在体内，好端端的一个活人睡着时竟如僵尸一般，这等内功为时可惊可羡。姑姑让我睡寒玉床，也就是盼望日后我也能练成这等深厚的内功。哎，寒玉床，寒玉床，寒玉床洪老前辈，哇，这么凉，不会没气儿了吧？啊终于出现了，亮招吧你！死了。
死了。我等了你这么多年，我就是为了亲手杀了你，你怎么可以就这样死了？怎么可以？啊！哇，这个女人好生奇怪啊！她想洪老前辈死，但见到他死了又那么伤心，到底怎么回事啊？洪老前辈不会真的死了吧？你以为就这样可以算了吗？你以为你这样死了就可以结束一切了吗？不可能！我告诉你，你做梦吧你！我一定会将你碎尸万。我会将你切成一块一块的，一半拿到深海去喂鱼，一半拿到山里去喂秃鹫。我要让你永生永世不得超生，永生永世不得超生。我，我答应过洪老前辈，我不能让他受任何损伤的。你小子到底是他什么人？竟然为了他连命都不要！关你什么事啊？你再往前一步的话，我把绳索割断。好，那我就依了你。不过我要提醒你，就算是你维持得了他一时，我在这里待上个三四天，断了你的口粮，你还能维持多久？你少在那废话，快回去！这鸡可真香啊！小子，要不要来一块？我真是不明白了。你说你为了一个尸体这么折磨你自己，为什么呀？你还不如把那个尸体交给我，然后你就下山，好好的喝碗热汤，好好睡一觉，那样总比现在强吧？真气输进去。怎么好像一点用都没有？杨过，杨过，你怎么这么傻？洪老前辈可能根本已经死了。如果再拖上半天，恐怕不用这个女人出手，我也已经饿死了。不行了，可是我答应过洪老前辈，我一定要坚守的。洪老前辈，你放心吧，我答应过你的事呢，我一定要做到。嗯。喂，怎么样？你到底想通了没有？我可告诉你。我的耐性可是有限的，如果你长时间让我在这里风餐露宿的，等我抓到你，我一定不会放过你的。啊、喂，你在那干什么呢？我突然想到一个主意。这悬崖深不可测，如果我把这座桥毁了，就只有两种可能：一，就是红七没有死，他便会运用轻功越到我这边来
，那可就是我的囊中之物了。二，就是红七死了，就凭你小子，我相信你是越不过来的。所以，大不了就是没有尸体泄愤而已，没什么大不了的。喂，你还去啊你自身都难保，竟然还关心他，真不知道他到底给了你什么好处。他没给我好处，我说过要保护他的，我就一定要做到。倒是你这人真是奇怪了，人家洪老前辈都这样了，你干嘛不放过他呀？比起他在我身上注入的痛苦，我对他算是好的了。不可能，洪老前辈是江湖上赫赫有名的侠义之士，他怎么可能做对不起你的事呢？<笑>侠义之士。那只是他这一辈人都死绝了，小辈们对他的吹捧而已。当年的他，那可是非常的坏，假装温柔善良，就连我，也被他给欺骗了。啊！还记得三十年前，丐帮与我师兄金轮国师处处作对的时候，师兄派我去暗杀红旗，没想到，竟扯出了一段孽缘。客官，您坐。哦，来碗茶吧。好嘞。嗯，我怎么样才能混进丐帮呢？茶来了。哦，谢谢。哎，姑娘，行行好，给点钱吧。拿，呃，给你。啊，谢谢姑娘，谢谢姑娘。哎哎，等等等等，慢慢来，慢慢来啊，都有都有。谢谢姑娘，谢谢姑娘。别急啊，大家都有的啊，每个人都有份。不客气，每个人都有的。谢谢。哦，嗯，没了。姑娘，我看你武功高强，为什么刚才会被一群乞丐给缠住啊？其实我小时候也没有钱过，所以我知道没有钱的滋味，就当帮人了。你真善良。哎，你为什么这么看着我？莫非你看上我了？哎，既然你觉得我是个善良的人，那……你就帮这个善人一个忙，怎么样？啊啊！谢谢，姑娘，这衣服不值钱，你拿它做什么用啊？嗯，善人自有妙用。走了，后会有期。哎，哎，不，你饿了？刚才山楂吃多了。嗯，可是我还有很重要的事情呢。哎，好饿呀！哎呀，好，我……好了好了，看在你借我衣服的份上，那我就带你去吃东西吧。嗯，嘿嘿，走了，走了。你给你准备了那么多好吃的，快吃吧！哦，嗯，你不用花钱就能做这么多好吃的？当然了。哎呀，这个这个
，你慢点儿。嗯，烤的好香啊！皇宫的御膳房也不过如此啊。<笑>你别夸了，这御膳房你一个乞丐又没有去过，你瞎说什么呢？对，没去过。嗯，哎，这是叫花鸡，你尝尝。我最爱吃的就是叫花鸡了。哎，就是他们，偷咱们的鸡，就是兄弟们，别让他们偷吧，抓住他们，快走，快走，快走，快走，快走。其实啊，你武功那么高，为什么不打退他们呢？啊，以武取胜，胜之不武。啊，再说了，反正啊，也是咱们错在先啊。你真可爱。贫嘴。哎，你那么可爱，又那么会做菜，假如谁娶了你，那叫一个福气啊。我不这么认为。我并不是一个好人。如果谁娶了我，其实是谁倒霉而已。倒霉？哎，我突然有一个想法。什么想法？我想倒霉一回。假如挨一次打，就算倒霉一次的话，我愿意挨千百次，愿意挨一辈子。我们俩只是萍水相逢而已，偶然的相见，该忘就把它忘了吧。和你的脸这么干净，肯定是奸细。我不是奸细。来人，把那个奸细给我抓起来！我不是奸细，你就是奸细。抓！啊，我真的不是，真的。不，啊！我找到你好辛苦，跟我走。干什么呀你？哎，你干嘛擦我脸啊？嗯，你弄疼我了，干什么？我好不容易把我身上洗得很干净才穿上的，弄得我脸上都是，干什么？问题就出在这儿。知道刚才那帮人为什么一眼就看出来你不是丐帮的吗？不知道。因为你太干净了，丐帮啊，就没你这么干净的。嗯，那你呢？你自己看看你，你从上到下，你不是也很干净的吗？哎，大叔说，你身为一个丐帮的人，干嘛这么帮我呀？你就不怕到时候我到丐帮去做坏事吗？嗯，你不会的。为什么？因为我这儿长了一只眼睛，能看出来，你是个好人。拿着它，你就更像丐帮的了。听我的，没错。谢谢啊。哎
。喂，嗯，你见过帮主吗？见过几次？你没见过？你你是新来的吧？啊，没事儿，别紧张，帮主人可好了，不光武功高强，对我们属下也是非常的关照。啊、哦，等会儿你见了就知道了。啊，好。嗯、是他，糟糕，怎么办啊？我还要不要杀他？参见帮主。起来吧。诸位汇报的情况，我已经知道了。我会尽快去办。另外，你们说的任务分配有什么变化吗？回帮主的话，近日帮中有许多不是我丐帮的乞丐混入，所以属下特令各分舵舵主亲自点算下属，以排成队形，方便帮主检阅。嗯，丐帮的兄弟们，各自归队。你是什么人？混入我帮中是何居心？来人，给我拿下！住手！以后。凡我丐帮弟子，都不许伤害这位姑娘。可是帮主，啊，您刚刚行的可是我们丐帮的最高礼仪呀、啊。您怎么会对一个陌生人行如此大礼呢？我主意已定，无需在意。大家都散了吧。都散了吧，散了吧。散了，散了，散了，散了，都散了。原来，你就是红旗，让你失望了吧？你知不知道，我是来杀你的？我猜，有这个可能。那你为什么还要这么做？自打我当上丐帮帮主以后，没有做过一件任性的事。不知为什么，这次，我想任性一回。不管结局是好是坏，开枪！我打不过你。我走了，姑娘，是非善恶，你一定要看得清楚。你是心地善良的人，以后千万别走错了路。姑娘。哪天，你要想回来，我随时等着你。你真的要脱离本门吗？是的，我已经不想再杀人了。你应该知道。本门的门规是怎么样一个下场？我知道。好吧，人各有志，不能勉强。开始吧。是。我接受了七七四十九道之刑，离开了本门，然后我就去找红七了。
多年没有这么大的喜事了，不是吗？这位姑娘，你来这里干什么？我想找你们帮助，红七。那你可要等上几天了。为什么？我们帮主要娶前任帮主的女儿了，这几天忙得晕头转向的，恐怕没空见你了。你说什么？他还要娶妻？哎，姑娘，你怎么了？没事，没事。好吧，好，姑娘，过几天再来吧。啊！那一刻，我突然觉得，人活在世上毫无意义，人的情感更是脆弱的可怕。后来是谁救的你、啊？当我醒来的时候，我耳朵听不到，眼睛也看不见。我只知道，有一个人一直在身边照顾、伺候。直到两个月以后，我一切都恢复了，我才知道那个人，就是一直爱慕我的师兄龙九。那会儿我才明白，隔岸的桃花。比眼前美，那只是因为隔岸。真正应该珍惜的，就应该是眼前，这才是人生的真谛。那不是皆大欢喜了吗？那你干嘛还要恨洪老前辈啊？我当然恨他，他毁了我的爱情，也毁了我的婚姻。就在龙九。照顾了我几个月之后，我们准备成亲。可是就在成亲的当晚，我的师兄金轮国师回来了。师弟师妹。成亲也不请师兄来喝杯喜酒啊！见过师兄，好你个龙九，我看在你的面子上，饶了一农，可没有想到，你竟然带他逃出来，在此私定终生。师兄，其实我和龙九，也只是为了过一些正常人的生活。请你饶了我们行吗？少年弟子江湖老，你们已厌倦了厮杀的生涯，可你们有没有想过，我突然少了两名猛将，这损失该如何弥补？那师兄想怎么样？师弟，师妹，你们既然去心已决。师兄不再拦阻你们，可当下，宋、辽、金，他们之间的战争一触即发。我们的人虽然都在川边，可难免会受到牵连。难道你们真的可以视而不见吗？师兄的意思是？我想请你们去大宋打探消息，以此作为与各方势力谈判的筹码。如果你们能够成功，师兄绝对不会拦阻你们。好，与其一辈子躲躲藏藏，被师兄追上，还不如尽快了结此事。你我也好长相厮守。还是龙九懂事，跟我来吧。就放心吧，不会有事的。
从那一刻开始，我就有了不好的预感。很快，我的担心就应验了。呀呀！龙九。听我大宋情报，我不得已才。就听了你们的人说话，是不是？连我也要杀。那个时候，我武功不济，杀不了他。后来我勤加苦练，期待着有朝一日能够报仇雪恨。可是真没想到，这日复一日，虽然我在进步，他也在进步。最后，我还是输在了他手下。但是你知道这个人有多坏吗？他明明可以杀了我，但是他却不杀我，还故意把我给放了，藐视我。我苦苦等了二十几年，功夫终于大有长进。结果这个人竟然卸掉了丐帮帮主的职位，消失了。请问，如若我再不做点恶事，怎么引出这个自以为自己是英雄侠义的人出马？我去哪儿找他？呃，我是很同情你的遭遇，但是洪老前辈他是侠义中人，他遇到危害大宋之人，难道听之任之吗？那才是万万的不该呢。反倒是你这样，老是去连累别人，我觉得实在有点过分了。我才不管什么狗屁道理呢，我只知道这洪七公负我在先，杀我夫在后，我一定要将他碎尸万段，以解我心头之恨。外面的雪崩好像停了，我现在就要去找他的尸体，把他砍成一百段。哎，有我在这里，你不许毁坏洪老前辈的身体。你用了两个很奇怪的字眼，一个是不许，一个是毁坏。请问，你用什么方法不许？怎么阻止我毁坏？前辈，你醒了！哎呀，你知不知道你这一觉睡得我……哎呀，其实呢，在那个女人砍绳索的时候，我已经醒了。不过我要证明，你有没有信用？现在看来，我没有看错人呐！哎呀，洪老前辈，你没事就好了。看招！嗯停！我不和你打了。既然此生我打不过你，那我就多杀些人，多抢些货，算是给你多添点冤孽吧。哪里头？洪老前辈，真是崇拜。自己也会掉下去的。能跟你同归于尽，我甚是开心。你就这么恨我？当然了，恨之入骨。
罢了，罢了。那我们就一起死，免得你再为祸人间。好，这可是你说的。竟然还想施恩于我，红七，你也太小看我了。死生不能报仇，我我就宁愿一死。老前辈，你没事吧？是我对不起他。这种事情不能怪你的。他把过去的一切都告诉你了吧？此事古难全。若是你当年不另娶的话，这种悲剧也不会发生。谁说我另娶了？不能怪你的，他把过去的一切都告诉你了吧？此事古难全。若是你当年不另娶的话，这种悲剧也不会发生。谁说我另娶了？没有吗？当然没有。自他离开我以后，我就一心一意等他回来。后来，我恩师的女儿拿着恩师的遗书。要我娶她，万般无奈，我只有逃婚。没想到，刚一出门，就遇见了她。要我娶一个我不喜欢的女人，我绝不答应。大不了我不做这个丐帮帮主。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你这是怎么了？流了这么多血，啊？怎么是你啊？啊？谁呀？啊？谁呀？我是红七呀。你这是怎么了？啊？为什么我什么都看不见？为什么我什么都听不见了？你是谁呀、啊，姑娘、啊？你是谁呀、啊？你怎么能什么都看不见，什么都听不见了呢？你你别哭了，只要有我在，我一定养好你的伤，治好你的病。那段时间，我抱着他找遍了所有的名医，都说他的眼睛和耳朵能否好，取决于他自己。于是我拼命的想让他开心，希望他可以尽快恢复。大夫，他怎么样？他是哀伤过度了，阻碍了重要的穴位，所以才会这样看不见、听不到。倘若有一天心情开朗了。或许啊，还能有恢复的机会啊。这样吧
，我去开两副药啊！多谢大夫，有劳了。难受，我是不是永远都好不了了？大夫说，你一定会好的。哎，虽然。我不知道你是谁，不过你对我那么细心的照顾，我心里真的非常非常感激。不知道你有没有小刀之类的？啊，因为我能够感觉到这大自然芳香的气息。我想割一点树枝回去，让我回到家里面，我也能够经常闻到，好吗？给，我帮你割。你放手，你让我死！我想忘掉那些痛苦的过去，我不想再面对耳聋，再面对炎夏。你知不知道，如果你让我去死，其实是帮了我？你放手！为什么？你又何苦如此呢？我我真的是生不如死、啊。那段日子，是我一生中最开心的日子。这里有属于我们两个人的味道。我以为可以永远这么幸福的走下去，没想到，忽然出现了一件始料未及的事情。帮主，我已经不是丐帮帮主了，以后别再这样称呼我了。帮主，帮主，帮主出大事了！属下知道帮主不愿意再理会帮中事务，可是如果这次帮主不出面的话，那么江湖中将再无丐帮一派。怎么回事？自帮主挂影离开之后，帮里的几位长老。为帮主之位争夺不休，近日来弟子们已死伤无数，求帮主看在前帮主的份上，救救丐帮，调解这次危难吧
，这帮兔崽子们，真是山中无老虎，猴子称大王。走，看看去。啊、好，帮主，丐帮养我育我，对我恩重如山。丐帮出了事，我不能不管。当我远赴丐帮调解各长老的矛盾时，我不知道发生了什么，只知道我回去的时候。邱一农已经不见了，我回来了。一农，一农，他眼睛不好，耳朵也不好，会去哪儿呢？好漂亮啊，一农，<笑>我要了。好嘞，他的眼睛和耳朵好了。要不再看看别的？哎，这珠子也好看。嗯，来，咱们诚心的说，带这个怎么样？好啊，我都听你的。<笑>走，慢走啊，走吧，下次再来。鲜花，过了。一农，东九，我们走。一农，你怎么会在这儿？他是谁？你想干嘛？洪帮主，我们俩已经脱离了门派，只想过一些正常人的生活，还请您放过我们吧。告诉我这是为什么？我已经决定了。东九，我们走。我万万没有想到，我和他再见面会是这样的情景。我心里很恨自己，当初要不是我离开他，就不会发生这样的事。因为这个原因，我心里一直很内疚。我觉得是我对不起他。他应该告诉你了吧？他的丈夫偷听我大宋情报，为了大宋安危。不得不把他杀掉。哎呀，错了错了，全错了！什么错了？邱义农当初为了要跟你在一起，不惜背叛师门。他不知道你逃婚的事情，也不知道是你照顾了他那么久。还有啊，等你离开了以后呢，他的眼睛逐渐就复明了。等他眼睛能看见东西的时候，他第一个看见的人就是龙九，所以他以为一直照顾他那么长时间的人也是龙九啊。此话当真？是他亲口告诉我的。冤孽，这简直就是冤孽呀！苍天呀，你为什么要这么折磨我？不行，我不能任由他的尸体在这风吹日晒，我要去找他。人世间的情感，怎么总是充满了误会和错过呢？祖师婆婆和王重阳如此，洪老前辈和邱义农也是如此。上一回姑姑不告而别，会不会也是有隐情呢？不行，我一定要找到他，好好的问问他，绝不能让这样的事情在我和姑姑之间重演。洪老前辈，等等我，等等我，啊，老前辈。你是谁啊？啊？怎么从上面掉下来？不过还好你遇到我，我武功天下第一，才能把你接住。否则的话，你命早就没了。你是谁？我是谁？我是……你来告诉我我是谁？原来是个疯子。干什么？哼，脾气还不小，敢说我是疯子？我告诉你。我是天下第一，我武功天下第一，一诺。
，一诺比赛达。恐怕你未必能算得上是天下第一吧？真正的天下第一，应该是那边那位。还有人敢跟我争天下第一？我倒要看看他是谁。小子是他儿子，哼，难怪功夫了得。不过这小子守信重义，人品就远胜老毒物喽。看你功夫不错，你到底什么人？哎呀，原来这个老毒物还是疯疯癫癫的，至今没好。我，我是欧阳锋啊。哦，原来你就是欧阳锋啊？你还问我是谁？你是谁啊？哼。我告诉你我的名字，吓死你！我叫我我、啊、我这儿子，告诉他我叫什么？哎呀，爹呀、啊，你不就是你就是个臭蛤蟆！哈哈哈哈臭蛤蟆，你都忘了自己是谁了吧？哦，原来我姓臭，我叫臭蛤蟆。对，你就叫臭蛤蟆。哇哇，臭蛤蟆！啊哇哇哇！喂喂喂，老不死的，你笑什么？嘿嘿，我愿意笑，怎么了？我爱笑，关你什么事儿啊？岂有此理是我，我是过儿啊！多年不见，没想到你武功有很大的长进啊！哼，欧阳锋，你的功夫也不错，不过比起我来，那还是差远了。不比怎么能知道呢？来呀、啊，跑啊！爹，听话，我是过儿啊，过儿啊！哎，我还有事儿要办，丑蛤蟆，我先不跟你比了。你往哪儿走？还没比完呢！哎，别走！爹、哎、呀、哎哎，别打了！洪老前辈，真的有事啊！你别打了！洪老前辈，他和黑老前辈呢？我跟他没完！别打了，别打了！冷静啊，冷静！怎么会找不到尸体呢？会不会他还没死啊？但愿吧，那样的话，我就有机会跟他解释了。爹、啊，嗯，吃点东西吧。嗯，好。那，爹，上次你走了之后去哪儿了？哎呀，你还说呢？爹到处找你，你跑哪儿去了？后来我才知道你来了这儿，哼，你知不知道郭儿真的很想你？哦，真的吗？哎呦，乖儿子，爹呀，没有白白疼你呀！哎，乖儿子，你放心，等我打败那个老家伙，爹就带你到处闯荡江湖。爹，其实这位前辈呢，他是个大好人来着。这混账，什么大好人？欧阳锋是个好人，哼，欧阳锋他就是个十恶不赦的大坏蛋。
。对，欧阳锋就是个十恶不赦的大坏蛋。欧阳锋是个畜生，欧阳锋死有余辜。前辈，哎，他说的没错，欧阳锋就是个畜生。哼，欧阳锋，比内力比不出上下来，你敢不敢和我比兵器？哼，比就比，谁怕谁呀、啊？哎，红老前辈，我爹的头脑不清醒了，你别跟他比试武功啊！我求求你了，红老前辈。好小子，臭蛤蟆！我告诉你，你有一个好儿子，知道吗？这次啊，我就不跟你比了，我算你赢了。哎，哼，岂有此理！哎，爹，输就是输，赢就是赢，哼，还有什么算的呢？哎呀，爹，你就别跟那老人家计较了。你看他年纪那么大了，连胡子都白了，万一他真的累得虚脱而死了，人家会说你欺负老人家的吗？哎呀，乖儿子，亏你提醒。是啊，他这把年纪。就算我赢了他，也体现不出好来。你说的对，是啊。好了，老岳峰，今天我姑且先放你一马，明天我再接着跟你比。嗯，好，来爹坐。嗯嗯嗯嗯，这个儿子真不错呀。是不是？我给你们去弄点吃的吧。是啊，哎，弄点吃的过来吧，我饿了。哎，我不吃，我去睡觉了。哼。红龙前辈，我能不能求你一件事情？啊？不是，你这是干什么？哎，到底怎么回事啊？洪老前辈，我不知道你跟我义父有什么恩怨，但是你看在他一把年纪又疯疯癫癫的份上，你就发发慈悲，不要跟他打，不要跟他争了，好不好？哎，好了好了，我答应你，哎，起来起来起来，哎，哎呀，这个老毒一辈子作恶多端，想不到到了晚年，居然收了你这么一个。情深意重的义子，多谢你了，洪老前辈。哎，好了，我可以不和他打，但是这个臭蛤蟆，一辈子仇家太多，现在又神志不清，我是怕他。这你放心，洪老前辈，我一定会好好照顾他的。你千万别让他再害人了。啊，等我找到我姑姑以后呢，我已经想好了。我要带着他一起隐居山里。嗯，好。现在啊，我该去找我那个邱意农了。那咱们后会有期。后会有期，洪老前辈。后会有期。侯元峰，不要走。臭蛤蟆，你是要跟我比内力吗
老东西，我今天赢不了你，誓不罢休。爹，活老前辈，你们别再打了，再打下去会两败俱伤的。不用你管。洪老前辈，洪老前辈，你没事吧？没事，这多大点事儿？有本事再来，臭蛤蟆你别嘴硬。小兄弟，去给我拿块冰去，我喝口水。哦，爹，你慢慢喝啊。爹，你怎么样了？我洪七公一世英名，想不到就这么无声无息的死在这儿。小兄弟，快给我拿点吃的东西来，我不想当饿死鬼。好啊，洪老前辈，快点。爹，你没事吧？你觉得怎么样？你放心，爹没事。爹还要答应，答应这个欧阳锋的。你真是大言不惭啊！嗯，你我都剩下半条老命，你凭什么赢我啊？是啊，比这内里的话，你和我不分上下。你别忘了，还有无数招式呢。倘若比无数招式，你肯定赢不了我。哼，未必，未必。倘若我使出我们丐帮的镇邦之宝，打狗棒法来，就算棍上没有半点内力，你也拆解不了。老家伙，啊！你有你的打狗棒法，你以为我就什么都没有吗？我还有我的蛇掌掌法呢。倘若咱俩比起来，哼，还不定谁输谁赢呢。你敢不敢跟我比？有什么不敢的？哎，老前辈，爹，你们都笑成这样了，就好好休息吧，别在这逞口舌之争了。小兄弟，你不要担心，我们不绝生死，只拆招法，无论谁输谁赢都不打紧。对对，儿子，我们不绝生死，只拆招数，没事儿。小兄弟，你过来，我把我们丐帮的镇邦之宝——打狗棒法，传给你。这个打狗棒法，只传给丐帮帮主，是不传给外人。不过你的义父非要跟我比，我把招数传授给你，你打两下给他看看，让他知道知道我们丐帮打狗棒法的厉害。洪老前，既然打狗棒法是不传外人的，那晚辈还是不学好吗？而且我爹现在神志不清的，你老人家就不要跟他一般见识了。嗯，我只教你招数，不教你心法，等于没有传授给你。你只要把招式的打两下给他看看，他看了之后，心中自然有数。洪老前辈，您的打狗棒法威震武威，我是知道的。我爹他未必抵挡得住啊。但是如果我学了的话呢，就等于是帮您打赢了我爹啊，这万万使不得。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
呀，臭蛤蟆，听见了没有？你的乖儿子怕你打不赢我的打狗棒法，所以不肯跟我学。你说怎么办吧？啊？哼、啊！乖儿子，你过来。爹，哎呀，乖儿子，你放心，我有很多招式没有用的，我能怕他？你呀。听爹的话，跟他好好学，把他的这些大口棒法演示给爹看。爹一招一招给他破了，让他输得心服口服。我这招破了你那招了吧？三十六路打狗棒法，你破了我三十五路，每招都攻守兼备，果然厉害啊，臭蛤蟆！说起来，你也不错。好，还有什么招数，你就尽管使出来吧。如果你能破我这最后一路打狗棒法，我老乞丐才真的佩服你。哎，好啊。一言为定，亮出来吧！来，第三十六路打狗棒法叫做天下虎狗，此招一出，四面八方都是棒眼，尽力所至，就算几十只狗一起扑上来，都死于棒下。所谓天下虎狗，便是此意。棒法之精妙，一针武学绝艺。<笑>怎么样，老蛤蟆，想不想得出来？这破解的招数啊！哎呀，这这，哎呀！不到你这种招数都能破解出来，我老乞丐，真是佩服啊！那是当然。哎呀，欧阳锋，你果然厉害。哎呀，那是当然了。哎，你不是欧阳锋吧？你怎么叫我欧阳锋呢？欧阳锋，欧阳锋，哈哈哈哈哈！你是谁呀、啊？啊？我才是欧阳锋，我才是真正的欧阳锋啊！哎，哎呦，我终于想起来了，是啊，哎，来，哎呀，老家伙啊，我知道你是谁了，你是洪七公。
，是北丐洪七公啊！哈，哎呦，我没想到能在这儿再见到你啊！我也是啊！哎呦，红七，哼，真是没想到，你也有今日啊！你终于油尽灯枯，再也没有复机之力了。你没死，我当然没有死，要不然，谁把欧阳锋带到你的身边？我真的是感谢老天呐，终于可以让我手刃仇人了。
世间，情是何物？只叫人生死相许啊！不过呢，这活着的时候，能够彼此相爱，死了又能够拥抱在一起。也算是一件幸福的事儿了。哼，老家伙，你就安息吧。我喜欢我姑姑，姑姑，哦，就是那个你称作师傅的人。嗯，爹，你是不是觉得不好？这有什么不好的？爹觉得很好啊。哎，儿子，这人能够遇上一个自己喜欢的人，不是一件容易的事儿。一定要牵住他的手。哎，这有些人和有些事儿，遇到了就不能放过，如果放过了，就再也回不来了。你明白吗？儿子。其实呢，你别看爹我五大三粗的，是个粗人。其实年轻的时候啊，爹呀、啊，也认识一个好女孩儿，她的名字叫阿雪。爹对她，那就是一见倾心。我是谁根本就不重要，好死不如赖活着。姑娘，你这么年轻貌美的，死了真是太可惜了。你不懂，我活着已经没有意义了。你还真生气了，既然生气了，证明你还留恋人间，那为什么要寻死呢？我告诉你，死并不可怕，活着才最难。我相信你有勇气，好好的活下去。你要了我吧，我跟着你走。就这么信任我？怎么都比现在强。我知道你是什么人，我也知道你应该按照规矩办事。不过现在我有要事在身，放心，等我忙完了，一定会亲自下聘。年少总是轻狂，这件事过后，我就忘记他了。我以为只是生命里偶然的一次相遇，没想到，居然会纠缠得这么深。
恐怕来不及了。哎呀，娘、哎，我正和朋友喝着酒呢，你急急忙忙把我拉回来干什么呀？你这一走就是一个月，一回来就跑出去喝酒。今天呀，是你大哥成亲的日子啊,啊！我大哥终于找到媳妇了。什么话？只要有钱就能娶老婆？你说你大哥已经够可怜了，你可不许挤兑他啊！是是是，娘，我知道了。<笑>新娘子来了！哎呦，新娘子来了！走走走，新娘子来了，<笑>那个就是，去见见你的嫂子。这是我生平第一次感到羞愧，我从来没想到我们俩要这么尴尬的相处在一起。后面的日子，我经常找借口离开家，我以为这样就可以摆脱他，可是想我摆脱的从来不是他，只是自己的不坚定而已。听说了吗？大少奶奶竟然跟人偷情呢，也难怪，大少爷身体不好，每天病痒痒的，是不是？可不是嘛，这要换成是我的话，我也会这么做的。二少爷，大白天的不做事，在这里嚼什么舌根？还不赶紧回去？是二少爷。哎，来，让我抱一下。讨厌，来嘛。大嫂，二弟呀，找我有事儿。大嫂，我大哥毕竟是白驼庄的一庄之主，虽然有些事情他不好意思过问，但并不代表他不在乎。还有我这个做兄弟的在呢，请大嫂做事不要太过分了。过分，我过分吗？为什么要这么做？这么做不是败坏自己的名声吗？别给我听名声！你们欧阳家没有一个好人。你娘禁锢我，你哥折磨我，我好端端的一个女子，现在都变成什么样了？你知道你说过来找我，开始我的等，等了一天又一天，但是你没有来，我的心碎了，再也拼不起来了
。人在犯错误的时候，总不会想那么多，可是当大错铸成的时候，要收拾就难了。尽管对阿雪，我从来没后悔过，但我真的很对不起她。宝宝乖，小一个。你看这孩子长得多像你啊！是啊，长得太像我了。阿峰，以前我从来没有想过像你有什么名分，但是现在不一样了，我们有孩子了，你得好好想一想我们的将来。嗯，我一定会好好想想的。不过呢，也不能伤了我大哥的心。娘，大哥，阿峰，你回来的正好。你大哥呀，有件事想要你为他做主。娘，什么事儿？这个女人背着你大哥在外面偷情，你看，你怎么处置她？娘，捉贼拿赃，捉奸成双，这种事情可不能乱说呀。这样的话，会毁了大嫂的清誉的。哎，既然是自家兄弟，大哥不瞒你了，你大哥我从来就不能尽人事，怎么会有这个孩子？我之所以忍到现在，就是要等你回来，看看你这个武林高手怎么帮你大哥解决这件丑事。阿峰，你大哥从小就残疾，已经够可怜的了，怎么不能再让他吃这个哑巴亏？你要是不敢杀那个女人！那娘就自己来，我杀了你！娘娘娘，够了！娘，您别闹了，全都是我的错。大嫂是我玷污的，这孩子也是我的，要杀要剐，你们冲我来，是我对不住你们。你说什么？你说什么？愿意呀！我们家，我们家怎么会贪心这个妖孽呢？欧阳锋，你终于承认了。好，我今天就杀了你！不要！阿雪，阿雪，阿雪，阿雪，阿雪，阿雪，阿雪，让开！阿雪，阿雪，阿雪。我想，假如我不回去，也许就可以忘记阿雪已经死了的事实。很多个午夜，我都会梦见他，梦见他等我回来。唉，因为得不到爱情，所以才转成了名誉。金钱、地位，可是这些
都替代不了这浓浓的感觉。他就是他，他是你心里面的唯一。所以，果儿。倘若有一天，你能够找到你的姑姑，你绝不能放手。无论这前面到底有多少障碍，还有多少坎坷，你都要扛起来。另外，人这一辈子。若生命到尽头的时候，这手里面还有另外一双手握着，这才是最完美的。我知道了。雪。阿雪，你再等一会儿，我马上就要过来陪你了。你高不高兴啊？啊，阿雪。洪老前辈，我爹虽然破了你的三十六路打狗棒法，但是生死相搏时，又怎能每一招都花时间去琢磨研究呢？所以说起来，始终都是洪老前辈你略胜一筹啊。爹。你教我的，我都明白了。一个人即使名气再响，武功再高，结果都难免一死，还不如拥有一段真挚的感情来得更加实在。想通知一切，旁人看重也好，轻视也好，于我而言，又有什么相干呢？只要我找到我姑姑，跟她厮守在一起，我就很满足了。爹，洪老前辈，你们两位，好好安息吧。天下之大，要到什么地方才能找到姑姑呢？快点，快点，这可是千载难逢的机会。不错，去晚了可就错过了。江湖上有头有脸的人都来了，咱们可得好好看一眼。瞧这两人的模样，都是习武之人呢、啊。是这方向吗？没错。嗯。哈，如此的兴师动众，难道媳妇儿跟丐帮的纠葛尚未了结？又莫非丐帮大吉人众，要跟李莫愁一决雌雄？这热闹倒是不可不看的。这些叫花子们说起来都是洪老前辈的徒子徒孙，嗯，只要他们不跟我媳妇儿为难，不妨就去告诉他们洪老前辈已经逝世的消息。嗯，先去打听打听喽。哎，大叔啊，请问今天有什么大事情要发生？啊，这么大的事情你都不知道？桃花岛的郭大侠和丐帮的黄盟主今日在大上官的归云庄里广邀天下豪杰召开英雄大会、啊。英雄大会啊
。听说这次英雄大会的东道主是陆庄主，有吃有喝，排场豪气的很呐、啊，去看看吧。哦，原来是郭伯伯和郭伯母在这儿做排场。从前我在你家吃闲饭，给你们清间戏弄，那时候我年幼无知，吃了不少苦头。哎，我不如就装作潦倒不堪前去投靠，且看你们如何对恕小弟眼拙，尊兄是。小弟信仰明过，向天下跪拜黄帮主。原来是杨兄弟，失敬失敬。请问杨兄弟从哪里来啊？陕西。杨兄可是全真教门下？你看我从头到脚哪一点像全真教啊？呃，这杨兄弟，您这个英雄帖可带在身上了。英雄帖，<笑>小弟孤苦无依，就快被饿死了。只是因为跟贵帮的黄帮主有一面之缘，所以想借点盘缠，回老家种田。哎，不好意思啊，黄帮主很忙，不便见客。哎呀，没事吧？没事吧，杨兄弟？怎么样，杨兄弟？你好狠心啊！救我！大哥啊，咱们丐帮里都是贫苦出身，你看这杨兄弟如此贫困潦倒，咱就不能帮帮他，让他进去吃口饭吗？杨兄，你先进去饱餐一顿，待明日我回禀长老，转禀帮主，看帮主怎么说，怎么吩咐？好吧？来，兄弟，请请请请，哎，让一下，让一下，啊，各位里边请啊，里边请。幸会幸会，多人啊，幸会，陆庄，幸会幸会，好，幸会幸会。那两位就是归云庄庄主陆冠英和他夫人，归云山庄招待不周。郭大侠夫妇跟他们夫妇是老朋友，陆庄主还得叫黄帮主一声师姑呢。难怪，看见没有？郭大侠，郭大侠，哎呦，对不起，郭大侠，黄帮主到了，疼了。是，果然气宇不凡呢。啊，陆庄主，陆夫人。观音，郭师叔，黄师叔，晚辈有礼了。多年交情，不必多礼。是啊，陆庄主，这次筹备英雄大会，真是有劳你们了。哪里，英雄大会能在毕庄召开，那是晚辈的荣幸啊。是啊，是啊，毕庄的荣幸。全真教邱道长到。嗯，道长请。啊。郭大侠，黄帮道长，邱道师伯，见过各位道长，弟子拜见掌教师伯，快起来吧，谢师伯，师妹请起，你们两个还不快见过郭大侠和黄帮主，黄帮主，郭大侠，邱道长，您实在是太客气了，今日英雄大会，几位道长能够前来，实在是荣幸之至，嗯，啊，道长。前几日我写了封信，托人转交给您，想请您带顾儿顺便来聚一聚，怎么不见人呢？呃，这个，这帮臭道士，看你们这次怎么下台！哼，嗯。莫非顾儿他出了什么事？二位，是这样的，杨过他，顾儿他怎么了？呃，这，郭伯伯，顾儿在这里。呃呃嘿嘿嘿，过儿过儿，哎，郭伯伯，过儿脏的要死，别把你衣服给弄脏了。哎呀，怕什么？哎，我刚才还担心呢，怕你犯了什么门规，你几位师傅不可把你带来。现在你师傅把你带来，那真是再好不过了。哎，别别别别别，郭大侠，搞清楚啊，我可不敢当这位杨爷的师傅。赵师兄真会说笑，是不是过儿犯了什么门规？要真是这样的话，我让他给你磕头认错。千万别呀，郭大爷，您可不知道这位杨爷的本事。他要是现在给我磕了头，我没准哪天还得给他磕回去。志敬
，我们今日来赴武林大会，过往旧事莫再计较。过儿，到底发生什么事了？哎，靖哥哥，几位道长远道而来，舟车劳顿，我们先进内堂休息，再详谈吧。也好，道长，请，请，几位请，请。杨过，你来了。几位道长，这边请。福儿，别闹了，你跟大武、小武先帮忙招呼客人吧。哦，过儿，你也跟我进来吧。哦。他们神神秘秘的，搞什么呢贫道这次来，是专程向郭大侠、黄帮主负荆请罪的。赵师兄，这到底是怎么回事？郭大侠，问问他吧。郭儿，一定是你做错了什么事情，快给你师傅跪下认错。哎，郭大侠，小道可当不起这位杨爷的师傅。郭大侠，这不是出言讽刺吗？小道我和全真教。和郭大侠没有什么私人恩怨吧？你干嘛要讽刺我呢？杨爷，小道赵志敬，给您老人家磕头请罪了啊！是我有眼无珠，不认识您这位英雄好汉。啊，赵师兄，给你添麻烦，实在是不好意思。你先别着急，别生气。你告诉我，郭儿他怎么得罪你这个师傅了？哎呦，郭大侠，千万不要再说“师傅”二字，再也别提起。小道赵志敬这点臭把式，哪敢当杨大侠的师傅啊？别让天下人笑掉了大牙。志敬，道家修为向善，有话你就跟郭大侠和黄帮主说个清楚明白。似这等暴躁，咄咄逼人，成何体统？你身为修道之人，修的什么道啊？是，郭儿，你看见了吗？你师傅对长辈多有规矩，好好学习学习。他不是我师傅。你说什么？他本来就不是我师傅。一日为师，终身为父。武林对师徒的名分何等看重，你竟敢公然不认师傅，还说出这等忤逆之话！靖哥哥，这孩子从小性格顽劣，你不必跟他生气。是，我是性格顽劣，但是我又没有求着你们教我武功啊！你们都是江湖上有头有脸的大人物，干什么要欺负我一个无爹无娘的孩子？再说，你们要是看我不顺眼的话，就把我杀了算了。嘿，你郭伯母和你师父教你武功，完全是看在我跟你过世父亲的情分上，谁又欺负你了？郭伯母，你对郭儿真心不错，郭儿记在心里。那我，那你的意思是说郭伯母对你不好了？你要想记恨一辈子，我也没有办法。你倒没有说对我不好。只是郭伯伯让你教武功，你有教过我一招半式吗？原来蓉儿没传到武功，不过也好，起码你教会了我读书写字。小侄多认识了一些字，多知道了一些古人之事，总是好事。谢谢。啊。不过你，赵志敬，你不仅没有教我武功，你还公报私仇，设计来陷害我。还有你，邱楚基，你这个老道，你知道孙婆婆喜欢我，收我为徒，你看不顺眼就把她活生生打死。你讲。我说了半句假话没有？不准对道长无礼！一个手无寸铁、六七十岁的老太婆，你们全真教那么多人，活活的把她打死，你们还真是名门正派啊！你现在敢不敢跟我出去理论理论，让全天下英雄看一看？你敢不敢？你要是不敢的话，你就是奸人妖道！你们全真教上上下下都乌龟王八蛋！你杨过，静儿。杨过，当年之事你最清楚。孙婆婆受伤后，趁我为其疗伤，竟然出手袭我，以至于我因防卫失当而错手，杀了个好人。这么多年，我一直为此事感到愧疚。可是孩子，人死不能复生。你若认为贫道应该为此事偿命，那好，这里有把剑。你就拿着他杀了我为孙婆婆报仇吧！我来了，你别后悔。张教，你敢？哼，假正经
，你知道顾伯伯他不会让我那么做的吗？所以才对我那么说。你要真想死的话，在无人之处给我一把剑，我让你死个痛快。好一张利口，静儿。话已至此，贫道还有何面目待在英雄大会？上将，道长，上将，道长，杨过小畜生，你，你竟敢欺师灭祖、啊！我好害怕、啊，郭伯伯，你看他当着你的面都骂我小畜生啊，背后不知道怎么整我呢！我我杀了你！我我,我,我，你干什么？还不够丢人吗？郭大侠，好帮助。恕我们无礼。走，小畜生，走啊，小畜生！我二位，二位请留步。顾儿，我就奇怪了，他们为什么不肯叫你武功啊？顾伯伯，你不记得了？当年你在终南山的时候，把那帮臭道士打得落花流水啊。那个老道呢，倒还好，但是那个赵之敬就记在心上了。他武功又不如你，所以只好把气撒到我身上来了。啊，原来是这么回事儿，顾儿。都怪我连累你了，你放心，以后只要有我在，谁都不敢欺负你。嗯嗯，哎，郭伯伯果然还是真心对我好的。什么？你要把顾儿留在身边？对啊，他现在孤苦伶仃，我们当然要好好照顾他。话是这么说，可是，在事情还没有查清楚之前，他依然背负着判出师门的罪名。这样对他、对全真教都没有好处啊！可你刚才也看到了，顾儿说的振振有词，连道长都无言以对，难道事实还不清楚吗？靖哥哥，顾儿的脾气你不是不知道，况且这件事远没有他说的那么简单。这样吧，等英雄大会之后，我们再想办法查个清楚。啊，那好，就听你的吧。福妹，我就不明白了，你为什么非要跟杨过那小子一起去啊？是啊，福妹，如果我们再不去的话，就赶不上了。我现在要找杨过说话，关你们两个什么事啊？你们两个先走。啊？我们先走？还不走是吧？不理你们了。好，好，好，好，我们先走，我们先走。什么事啊，这么早？杨过，你有没有空啊？我带你去见识个好玩的。走，快点啊！我娘家叫鲁长老打狗棒法呢。啊，打狗棒法？对呀、啊，打狗棒法是该帮的真帮之宝，是只传给帮主的绝学。其实啊，我娘当这个帮主只是个挂名而已，她一提到丐帮大大小小的事情就头疼。所以啊，这些大大小小的事情都是交给鲁有角长老办的。现在呢，等到鲁长老把打狗棒法学会了之后，我娘就可以传位给他了。你想不想去见识一下？洪老前辈对我恩重如山，我要不要找个契机把他的死讯告诉下一任帮主呢？发什么愣啊？再不去就晚了，快走吧，<笑>快点。嗯，你郭大小姐还有心情不好的时候啊？你说大武和小武哪个更好一点啊？嗯，大武呢斯文稳重，小武能言善道，两个人都是一表人才，风流倜傥，又都是千依百顺，大献殷勤，真是哥哥有哥哥的好，弟弟有弟弟的精啊！哎呀，还是不行啊！你一个女孩子家，怎么会同时喜欢上两个男人呢？要我说，两个都不好。为什么？哎。如果说两个都好的话，那我不是没希望了。我跟你说正经的呢，讨厌。<笑>杨过，杨过，你对人家没意思的吗？你干嘛乱说话呀、啊？你不要着急。
打狗棒法你已经学会了一半，剩下的你再慢慢练吧。帮主，属下愚钝，有负帮主的厚望，要不我再练习练习，帮主在一旁指点。你说这鲁长老真过分，打狗棒法修了这么久，还没学会。我娘说了，这棒法神妙无比，哪是十天半个月就能学会的？他笨，你就聪明。哎，只可惜这打狗棒法除了丐帮帮主之外，也不传给外人，就是我大哥想学也没办法呀。你哥不成，难道你就成了？要是你当了丐帮帮主，鲁长老自然会传授给你。这棒法我爹爹都不会，你可别眼热。洪老前辈只教我打狗棒的招式，却没教心法口诀。刚巧郭伯母传授鲁长老的要诀，这下可便宜我了。蓉儿，靖哥哥，多，郭大侠，啊，帮主，那我就先行告退了。好。蓉儿，自从你怀了第二个孩子之后，身体大不如前了。我看你啊，还是快点把丐帮大大小小的事务全交给鲁长老，安心休养吧。原来娘有了孩子。我多了个弟弟，真好。其实丐帮的事我一直没有多管，倒是福尔的事让我甚是操心。哎，既然全真教不肯收过儿，那我就亲自教他。他这么聪明，将来我把全部武功都交给他，也不枉我跟他爹结义一场。我就是怕他太聪明了，聪明反被聪明误，所以我才只教他读书，不教他武功，好让他将来成为一名深明大义、堂堂正正的好男儿。纵使他不会半点武功，我们将福尔许配给他，我们也会心满意足啊。嗯，我心中早就已经有了姑姑啦，你再漂亮也不及我姑姑的万分之一啊！你看不起我，我还不把你放在眼里呢。蓉儿，你的本意是好的，只是福尔脾气不好，武功又高于孤儿。要是他们生气的话，你觉得福尔会尊重孤儿吗？我看这样的夫妻一定不会和顺的。你也不怕羞，照你的意思是说，我们两个夫妻和顺，只因你的武功比我强吗？我不是这个意思、啊。郭大侠，我们来比试比试。好啊，我的黄帮主。靖<笑>哥哥，嗯，过儿的事暂且放一边不说。你觉得武家兄弟怎么样？大武好些，还是小武好些呢？这个现在还看不出来。一个人真正的品性要碰到大事才会显现出来。幸好咱们的福儿年纪还小，这些事过几年再说也不迟。说不定到那个时候，一切自有妥善安排，全然不用做父母的操心了。哦，对了，蓉儿，你教鲁长老棒法也别太费心了。我看你这几日有点气血不畅，很是担心啊。你放心吧。啊，那好，我去找过儿。都给我出来吧！师母，师母，郭伯母，娘，郭伯母，娘，凭你们这点功夫也想偷看？倘若连你们这几个小贼我都察觉不了，行走江湖只怕不出半日就中歹人埋伏了。娘。我是想带他们几个来见识见识威震天下的打狗棒法吗？可是鲁长老使的一点都不好看，你来让我们见识见识啊！娘，你耍赖！福、啊，这招呢，是专扮小狗的扮字诀。我刚才教鲁长老的那几招，有哪一招是用蛮力的？你说我耍赖，不错。武功当中十成有九成是骗人的玩意，只要是能骗倒高手。那就胜了。哦，原来是这样，这下我想通打狗棒法的要旨。总之呢，偷看功夫是不对的，下一次不准再犯，听见了没有？听见了，听见了，听见了。福儿，你跟大武、小武先回去，我跟过儿有几句话要说。
，走了，走了，走。哎，过儿，你跟我来。过儿，你自幼父母双亡，这些年又没有亲人照顾你，日子过得一定很辛苦吧？郭伯母，其实我……郭伯母以前不愿意教你武功，本意是为了你好，可是没想到却害了你。坦白说，以前我不喜欢你爹，所以呢对你有偏见。不过你放心，以后郭伯母一定会将毕生的武功全部都传授给你，好不好？郭伯母，其实我也有很多事情瞒着你。过去的事就让它过去吧。不过郭伯伯一向对你视如己出，记住，以后一定要争气，千万不要辜负他对你的期望。郭儿知道，郭伯母，其实我也有很多话想对你说，是关于红。以后再说吧，我有点不舒服。郭伯母，你怎么了？我扶你到那边休息一下。郭伯母，你觉得怎么样？好多了。不过过儿，你的内力绵绵密密，跟全真派内力截然不同，但又柔和浑厚，实不在全真高手之下。你是从哪儿学来的？来日方长，郭伯母。过儿以后慢慢解释给你听。现在我先扶你回去休息吧。也好。福妹，福妹，福妹，福妹。福妹，哎呀，福妹，福妹，福妹，你别走了。自从杨过回来以后，你对我们两兄弟态度大不如以前。你是不是真的喜欢杨过呀？杨过这个人脾气古怪，自以为是，我怎么可能看得上他呢？真的？那既然这样的话，你就应该跟师傅师母讲个清楚。讲什么？讲，讲你不嫁给杨过。我我爹和我娘又没有亲口跟我提过，我怎么开口啊？哎。再说了，我心里怎么想，轮得到你们两个管啊？你就是舍不得杨过，胡说！杨过我不会嫁，大五小五我更加不会嫁，这辈子我都不嫁了。你们两个高兴了吧？哎，福妹，我们也是为了你好嘛。福妹，你就别生我气了。哎呀！我说你们哥俩怎么跑到这儿来了？鲁长老害得我到处找你们。什么事儿、啊，鲁长老？外面来了几位客人，非要见你们两兄弟。见我们？嗯。来了来了。娘。师傅，师娘。大五小五，还不快拜见你们的爹爹。你们都长这么大了，好，好。想当年，你娘为了救爹，中毒而死，而爹竟然疯疯癫癫的走掉了。郭夫人，感谢你这么多年照顾我两个儿子，大恩不言谢。请受我一拜。五师兄，快快请起，都是自家人，不必如此。其实今日你们能够父子相聚，还要多谢朱师兄不负所托，千里迢迢寻访你的下落。大五小五，快见过朱师叔。谢朱师叔大恩。哎，二位贤侄，快请起。我和你爹实属同门，亲如兄弟，又何必言谢呢？倘若不是师傅的医术高明。我也没这么容易，帮个神志清醒的爹给你们呀！啊，对了，你们这两位小子，一灯大师别来无恙。爹到了，师傅身体健壮，两位放心。不过
黄师妹脸色苍白，莫非抱恙在身？蓉儿，身体没事吧？刚才确实有些不舒服，幸亏有过儿，此时已无大碍